Right. Let's see. Yep, so I think. Okay. Good evening, guys. How are you? Hello, hello, guys. How are you doing? It's really nice to see you again. Hello, good evening. Good evening, good evening. Norma. Good evening, good evening. Uh, Norma. So we have two Norma here. I don't know. Let me see. Yeah, that's really amazing. We have Norma Elizabeth Lizano. We have Norma yeah. Elizabeth Callejas. <laughs> awesome. <laughs> Very good. You girls have the same name. Very interesting. Miren, qué interesante. Las dos tienen el mismo nombre. Qué, qué, qué interesante. Vamos a tener que llamarlas de forma diferente. Así que vamos a ver. Tenemos a Norma Lizano. Tenemos a Norma Callejas. Yeah. Vamos a ver. Norma Lizano, ¿cómo, cómo le, le gusta a usted que le llamen normalmente? How do you prefer? Norma. I um, prefer Norma. You prefer Pero, Norma. Eh, yes. Díganme Lizano por el apellido, por, para no confundir. ¿no? We, can, we can also do that. That sounds good. Okay. What about Norma Calleja? How about you? How do you prefer to be called? You are muted right now. <laughs> you can, yeah, your, uh, your microphone is mute right now. It's muted. You can just turn it on. Ah, there we go. Okay, okay. You can tell me Calleja? Callejas, okay. Very good. So we have Lisano and Callejas. Very good. Thank you. Yeah. Thank you, both of you. Very good. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Ahora, no me había pasado hasta ahora. No había tenido una clase donde tuviera dos estudiantes con el mismo nombre. Solo el apellido les hizo falta. <laughs> qué interesante. Very good. <laughs> no serán hermanas por ahí. Hasta se, hasta se parecen un poco. Es <laughs> <Ay>, broma. <laughs> Bueno, welcome guys. I'm really happy to see you again. Welcome, Wendy, Margarita, Isaac, all of you. Thank you for coming one more time. I hope you guys had a great day. Hope you guys are doing fine, just fine. Gonna have our class today. Perdón, guys, si estoy un poquito agitado, pero es que andaba haciendo por aquí unas diligencias, entonces un poquito agitado, poco de calor, ¿verdad? It's, it's really hot today, guys. I, I don't like it. Uh, I wish it were colder because I don't like when it's hot. I, I don't. I don't know about you, but I, I prefer like uh, a cool weather, like, you know, like when it's not like so, so hot, like today. But bueno, eh, muchas gracias, guys. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, ayer nosotros tuvimos como la introducción a nuestra clase, ¿verdad? Nos presentamos y toda la cosa. Eh, vimos como qué es lo que vamos a estar haciendo. Para el día de hoy, vamos a ver qué dice. Hola, teacher. Uh, I see. No problem, uh, Mauricio. I totally understand. That's okay. Yep, that's fine. Thank you. Thank you for letting me know. If something happened, guys, uh, let's say that, for example, if it is raining, in your area, something like that, you can just go ahead and tell me, right? You can tell me uh, I'm not able to uh, get into the class or I'm not able to turn my camera on because it's raining and I don't have a good connection. And that's totally understandable, right? I'm not gonna like say anything to you or I'm not gonna like be upset because of that because I understand that sometimes we have uh, problems with the weather, especially like, I'm say, en su, eh, donde ustedes viven, pero ayer al menos en mi área estaba lloviendo bastante y acá en San Salvador y todo eso llovió bastante, ¿verdad? me alegra verlos porque de repente uno ve noticias por ejemplo eh, creo que ayer estaba viendo unas noticias de Zacatecoluca que parece que se estaba inundando todo por ahí, ¿verdad? hasta los carros como que se los lleva eh, la lluvia y eso es eh, algo bien peligroso no sé si ustedes han visto esas noticias de personas que prácticamente fallecen, ¿verdad?, en ese tipo de situaciones. Entonces, pues, la verdad que es, es muy bueno saber que todos están acá y que están bien. Así que, be careful, guys. If, if it is raining, uh, I would advise for you not to go out. You can just stay at home. You can. That, that would be the best thing to do. Because when it rains, 
uh, it's really dangerous outside. I mean, I wouldn't uh, go out like uh, things like that, right? So that's something that we can keep into account, right? Bueno, es, eh, ya eh, como les estaba mencionando, verdad, ayer estábamos nosotros, empezamos nuestra clase y estábamos hablando acerca de los uh, phrasal verbs, right? So what do you guys remember about the phrasal verbs? What are phrasal verbs? Yo creo que algunos tal vez están así como que, ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué, ¿de qué me está hablando, verdad? Llevo por ahí a Norma que dice, yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo que estuviéramos hablando de eso. Entonces, vamos a ver, eh, ¿de qué, qué se acuerdan? Yo creo que tal vez algo se pueden acordar. Ahí tenemos, Stephanie, go ahead. Por ejemplo, turn down, turn up, turn up, eh, color. Esos ejemplos me acuerdo más o menos. Awesome. Thank you so much, Stephanie. That is correct. We have those, like we said yesterday, that we have the phrasal verbs. They are made up of a verb and also a particle. Like, for example, we have turn down, turn up, call off, things like that, right? Uh, we have the main verb, like in this case, we have turn, and then we add a particle like up or down. And that helps us so we can uh, say different things, right? Like, for example, we had the uh, some sentences yesterday, like we have, uh, I called my sister uh, yesterday, for example. And then we have the other uh, sentence that said something like, uh, they called off the meeting, right? They called it off. Basically, they canceled the meeting. We are using the same verb, but we add a particle and that changes the meaning right so that is what phrasal verbs are and that's what they do they basically help us so we can say something different and that's something really important guys if you have a, if you have the opportunity let's say uh, to travel or if you have the opportunity to talk to people that are uh, that live in the united states then you will realize that they use a lot of these verbs like they say hold on or uh, turn the volume down, turn the volume up, uh, turn on the TV, things like that. So those are like some really useful verbs that we can uh, just uh, like add to our vocabulary. Okay. Bueno. <clears throat> ¿Qué más? Vamos a ver. Eh, ayer estábamos como compartiendo ejemplos, ¿verdad? No sé si todos lograron compartir sus ejemplos acerca de eso, acerca de qué eran los... Eh, bueno, teníamos algunos phrasal verbs. Yo les quería decir que les voy a compartir eh, una lista de, de estos verbos con los significados para que ustedes lo puedan tener ahí, ¿verdad? Que sea parte de su material eh, adicional a lo que ustedes eh, ya tienen en la plataforma, porque en la plataforma hay una cantidad, digamos, limitada. Eh, son quizás los más comunes, ¿verdad? Entonces les voy a compartir unos cuantos más para que ustedes los puedan eh, emplear, ¿verdad? Vamos a ver, no sé si tienen alguna duda hasta ahora. Eh, creo que ayer un par de personas no se pudieron conectar también, ¿verdad? Porque tenían problemas. No sé si Leisano, usted no pudo conectarse, creo. Yes, I know. You couldn't do it yesterday. So, what happened? Uh, can you tell us what happened? I don't connect the internet. Oh, so you didn't have an internet connection yesterday. Is that what happened? You didn't have a good internet connection yesterday. Is that what happened, Lisano? No yes. tenía con no tenía conexión. No, no, I don't. Oh no. So you need to you need to say no, I didn't. Okay, because that's something no, that didn't. happened in the past, right? So no, yes. I didn't. Very good. There we no, go. I didn't. Awesome. Very good. Thank you, Lisano. I appreciate that. Vamos a ver, ¿quién más? Eh, ¿Alguien más? Creo que ayer quizás por lo de las tormentas, ¿verdad? No, no pudieron. Creo que alguien más, o no sé si era usted, que estaba comentando que tenía problemas, eh, no sé si para unirse a la sesión. Cuando tengan problemas de ese tipo, guys, si tienen problemas como para entrar a la sesión, bueno, yo les voy a compartir los enlaces, de hecho, para que los tengan a la mano en caso de que no puedan acceder, ¿verdad? Los enlaces nos ayudan bastante. 
Vamos a ver, se lo voy a compartir, dame un, un instante. All right, guys, so I'm going to share the link with you so you can access to the uh, session anytime you want to. You can just uh, go to our WhatsApp group and then you will have all the information that you need. Give me just a second, guys. Bueno, aquí está, lo voy a mandar. Vamos a ver. All right, so please bear with me, guys. I'm still working on it. Okay. Se lo voy a compartir porque esto va a ser útil para todos, ¿verdad? A mí... Yo eh, en ocasiones, eh, deme un segundo, guys. Permítame solamente un instante. Hold on for just a moment, guys. Please, excuse me just for a moment. I'm, I'm going to do something here. Ah, vamos a ver. Okay, I'm sorry about that, guys. So, vamos a ver, dice Cristina eh, que también eh, ayer tuvo problemas con electricidad. So, you have a power outage yesterday. Okay, that's okay. All right, guys. So, when you have a problem with electricity, let's like say that, for example, um, I mean, it is raining or something like that, you can say that you had an a power outage. Okay, power outage. That is when the electricity goes out. Okay, so we have a power outage. That's another expression that you can add to your vocabulary. Okay, so you can tell me, uh, teacher, I didn't uh, connect to the class because there was a power outage in my area. So I didn't have a good, uh, I couldn't uh, connect to the internet because of that. All right. Bueno, eh, ya les compartí por aquí los enlaces. Como les mencionaba, ustedes solamente dan clic allí al enlace, también está el código, ¿verdad? En algunas ocasiones, les voy a pedir que se registren, solamente debería ser al inicio. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Solo ponen su nombre, apellido, y el correo electrónico que tienen ustedes asociado a su cuenta. ¿Ok? Todos para entrar a la plataforma tienen un correo electrónico. ¿Verdad? Entonces, ese es el correo electrónico que vamos a poner. Y a partir de eso, pues solamente les voy a pedir el código. Eso es en caso de que no puedan conectarse, que tengan algún problema, porque a veces pasa. Entonces, vaya, eso era una cosa que les quería decir. La otra es que si tienen problemas de ese tipo, también eh, tenemos el grupo de WhatsApp y tenemos ahí varias personas. Tenemos eh, algunas personas con la imagen de inglés corporativo. Ahí lo van a ver ustedes con un, fo un fondo blanco. Esas personas básicamente son las que están allí para darnos soporte, ¿verdad? En caso de que algo pase, que ustedes no puedan, eh, digamos, completar alguna actividad, de la plataforma, tengan alguna duda de, de ese tipo con respecto a la plataforma o, o acceso o ese tipo de cosas, ellos nos pueden ayudar. Entonces les podemos escribir y decirles, eh, hey, I'm, I'm having some uh, issues with the platform, I'm not able to log in or I'm not able to complete this activity because there is something wrong here and they can help us, okay? And you can also, let's say that uh, you have questions about uh, some of the knowledge check, like maybe you don't know how to complete a sentence or things like that, you can also ask in the group, okay? And then I think that we can help each other, right? Let's say that you don't know how to uh, do something, you can ask, and then somebody is going to help you. I know that, okay? Bueno, entonces esas eran como pequeñas cosas que quería decirles, guys. No sé si eh, hasta ahora tenemos alguna duda con respecto a algo. Déjenme ver por acá. Okay. Vamos a ver. Bueno, guys, entonces ayer, eh, ya que no hay preguntas, ayer nosotros nos quedamos en la parte de los phrasal verbs. Les voy a compartir la pantalla. Déjenme asegurarme de que la comparto correctamente esta vez. Because sometimes it doesn't work and then uh, you don't see my screen. So I don't want that to happen, okay? I don't, I don't want that to be the case this time, all right? There you go. So you should be able to see my screen right now. There we go. So we have the phrasal verbs. That's what we learned yesterday, right? And we have like the explanation about what phrasal verbs are. We have here uh, the, the verb plus the particle, 
that is a phrasal verb. We have some examples here. And we said yesterday that we have two categories, that we have two different types of phrasal verbs. So we have the separable phrasal verbs, and then we have the non-separable phrasal verbs, like in this case, okay? Vamos a ver. Entonces, ¿qué cosas estábamos diciendo nosotros ayer acerca de los phrasal verbs que son separables? Vamos a ver, vamos a preguntar aquí a alguien, quizás. Eh, vamos a ver. Eh, vamos a ver, Margarita, uh, are you there? Uh, can you help me with this? What, what do you remember about the separable phrasal verbs? Vamos a ver, Margarita. ¿Qué cositas dijimos ayer acerca de los phrasal verbs? Creo que Margarita quizás no está, ¿verdad? Oh, ahí está. Yes, thank There you. Go. There you go. So, what the can you... Ver... Go ahead. Sorry, go ahead. In the phrasal verb, separable, separable, the verb in particular can be apart or together. That's very good. There we go. Just very good. Very, very good. Thank you, Margarita. I appreciate that. Thank you. That's awesome. So, Margarita, uh, just like she said, the separable phrasal verbs, the verb and the particle can be apart or together. Okay, so that's perfect. Thank you. Vamos a ver, entonces, eh, ¿a qué nos referíamos con eso? Tenemos acá, ¿verdad? El verbo principal y tenemos la partícula. Entonces, puede estar juntito, como está acá, los dos, o pueden estar separados de esta forma. Estos no permiten a nosotros hacer eso, ¿verdad? Por otra parte, teníamos los que no eran separables, que esos son los que vamos a ver ahora, que ellos no nos permiten a nosotros hacer eso. ¿Ok? No nos permiten. ¿Por qué? Porque básicamente no tendría sentido. O sea, eh, nosotros lo vamos a aprender eh, con la experiencia, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, acá eh, el phrasal verb uh, look after. ¿Ok? To look after. So what does that mean? We have this sentence here that says, who looks after the baby when you're at work? ¿Qué significa to look after? Vamos a ver, ¿quién sabe qué significa eso? ¿Qué significa? Vamos a ver por allí, alguien que me pueda contestar esta parte. ¿Qué significa to look after something or someone? Cuidar de alguien o de algo. Mm -hmm. All right, so very good. Uh, can you now uh, say the same thing, but in English, please? Go ahead, bro. You you can. Um, to take care of a uh, um of someone. something or someone. Very good. There we go. Awesome. Thank you so much. I appreciate that. So that is correct. So to take care of something or someone, ¿verdad? Entonces, eh, este verbo eh, significa quién cuida, eh, cuidar de algo o cuidar de alguien, ¿ok? Eso es lo que significa. Entonces, tenemos la pregunta acá, who looks after the baby when you're at work? ¿Quién cuida del bebé cuando estás en el trabajo? ¿Ok? ¿Quién? Eh, podemos decir, uh, so my mother, uh, she takes care, uh, she looks after the baby when I'm at work. ¿Ok? Esa sería la respuesta, ¿verdad? So, por ejemplo, my mother is the one that looks after my baby when I'm at work. O si queremos hacerlo eh, corto, pues solamente pudiéramos decir my mother, my mother, or my brother, my sister, or my friend, or whatever, right? Whatever uh, the answer it is in that case, ¿ok? Bueno, entonces tenemos allí el ejemplo, ¿verdad? Este caso, este, este verbo no se puede separar, ¿ok? Ayer de decíamos que, por ejemplo, podíamos, eh, en algunos casos, como... Como teníamos acá, they call off, lo podíamos separar. They called the meeting off, or they called off the meeting. We can say that. We also have 
uh, pick up. We can say, for example, uh, I'll pick you up from the station at 8 p.m. Or you can say, I'll pick up my brother uh, from the station at 8 p.m. We can say that too. There'll be another, another option for that. Bueno, entonces tenemos acá otro verbo más. Dice, I came across. Okay, so I came across your email when I was clearing my inbox. ¿Qué significa to come across? Aquí tenemos el significado. Dice, to find something by chance. By, dice acá en este caso que significa eh, encontrar algo por casualidad. Okay? Así que eh, si ustedes eh, quieren preguntar, por ejemplo, de, de casualidad, eh, sabe cuál es el, eh, no sé, el, el nombre eh, de esa persona. Ustedes pueden decir, por ejemplo, uh, by chance, do you know uh, what is the name of that person? Okay, you can say that, by chance. By chance means like de casualidad, so something like that. Okay, so in this case we have came across, that means to find something by chance. Like uh, you are not like specifically looking for that, but you found it for some reason. Vamos a ver, ¿alguna pregunta hasta ahora, guys? Este tampoco se puede separar. Tampoco, ¿verdad? Aunque tengamos un pronombre o lo que sea, pues en este caso tampoco lo vamos a poder separar. Es eh, de ese tipo de verbos que están unidos. Luego tenemos eh, the, cut, the caterpillar turned into a beautiful butterfly. ¿Ok? Turn into. It means to become. ¿Ok? Se convirtió. En este caso, eh, eh, el capullo se convirtió o... Oh, en, en una mariposa, en una hermosa mariposa, por así decirlo. Que okay, turn into, se convirtió, es de cambiar, por así decirlo, convertirse en algo. E, y pues por acá tenemos, vamos a ver, tenemos get over. So it was quite a major operation. It took months to get over it and feel normal again. Get over, it means to recover from something. Like, you will hear the expression sometimes, like, get over it. Like, ya superalo. Le pueden decir eso a alguien también, ¿verdad? Se puede utilizar de, varios, de varias formas. Por ejemplo, eh, que, si le quieren decir a una persona que supere una situación. O sea, por ejemplo, una persona está como eh, quejándose acerca de algo eh, que probablemente no le gusta. Le pueden decir, just get over it. Eh, es como que ya, ya superalo, ya déjalo en el pasado y, y avanzar. Entonces, eso es a lo que se refiere. Y, como les decía, pues tampoco se puede separar. Y por último tenemos uh, looking into. ¿Ok? Uh, uh, to look into. I'm sorry, that, that would be the verb. To look into. Right? That means to investigate. Like, for example, we have, we are aware of the problem and we are looking into it. ¿Ok? We are looking into it. ¿Ok? En este caso tenemos... Uh, look into significa investigar, ¿ok? Así que, por ejemplo, si alguien le dice, let, let me look into that, ¿ok? Déjeme investigar eso. Let me get into that for you, ¿ok? Uh, voy a investigar por usted. Voy a investigar por usted. Es bastante, bastante común, guys, eh, este tipo de vocabulario. Se utiliza bastante en muchos ámbitos. Por ejemplo, eh, pues, ¿qué les puedo decir? Tal vez ámbitos financieros, ámbitos eh, médicos, todo eso eh, les va a servir bastante. Créanme que sí. Entonces, eh, no sé cuáles son sus expectativas, la verdad, eh, con respecto a, digamos, el idioma, eh, si ustedes lo están aprendiendo porque quieren un, un trabajo o tal vez porque quieren eh, viajar hacia otro lugar, pero de cualquier forma les va a servir bastante, ¿ok? Es bueno tener muchas posibilidades. Entonces, ¿tenemos alguna duda con respecto a alguno de estos verbos hasta ahora? Ya vamos a practicar, ¿ok? Quiero que ustedes practiquen. Vamos a ver. No tenemos preguntas, ok, perfecto. Entonces, todo lo entendemos ya bien, ¿verdad? Vaya, entonces, eh, vamos a hacer algo. Eh... Bueno, como ustedes ya saben el significado, ¿verdad? Ya saben cómo se puede utilizar. Entonces, quiero que ahorita nos pongamos, eh, que hagamos algunos ejemplos 
con, utilizando estos verbos, ¿verdad? Yo les voy a preguntar a ustedes. Esta vez yo les voy a preguntar. Entonces, eh, pensemos en un ejemplo acerca de look after, uh, then came across, uh, turned into, uh, get over, and look into. Let's think about some examples for that. Okay, now we'll ask you guys about your examples. Okay, so let's think about that for a moment. And then uh, you guys can share the examples with the class. Okay. Quiero que ustedes piensen en esto. Vamos a intentar trabajar en esta parte para que ustedes puedan eh, de alguna forma desarrollar más el conocimiento y que también lo puedan compartir con la clase. Okay. Si nos equivocamos, como siempre les digo, no hay ningún problema. Si nos equivocamos, eh, para eso estamos acá, ¿verdad? Para aprender y para corregir nuestros errores. Vale, entonces vamos a darle ahorita un par de minutitos para que ustedes puedan pensar en sus ejemplos. Vamos a ver los ejemplos rapidito y después vamos a avanzar porque para esta semana tenemos que cubrir algunos temas. Let me just go back here. Vaya, si están listos, eh, me avisan, por favor. Si no, pues, si necesitan más tiempo, también me pueden decir. Ahí estamos. Tenemos a la primera voluntaria por acá, Suleima. Vamos a ver. Go ahead, Suleima. Yeah, it's for the first. Is uh, who looks after your pets when you are on vacation? Very good. Very, very good. Thank you so much, Suleima. That's excellent. Good job. Thank you. You're welcome. Very good. Bueno, tenemos el ejemplo de Suleima. Dice, ¿Quién te cuida de tus mascotas cuando estás de vacaciones? ¿Verdad? Escuchemos los demás. Eh, dice, who looks after uh, your pets when you are on vacation? Okay, on vacation. Guys, remember that. Vamos a ver. Ahora tenemos a Isaac por aquí. Eh, I was looking after my little brother yesterday. All right. Very good. Very good. So I was looking after my little brother yesterday. All right, very good. Vamos a ver, ahora tenemos a Rodrigo por ahí. Yes, uh, she is a bad person. Get over. <laughs> very good. She's a bad person, just uh, get over it. <laughs> well, or you can also say get over her. I mean, just solo superala ya. No, no te conviene, ¿verdad? Entonces, <laughs> está bueno, está bueno. Muy bien. Vamos a ver, por acá tenemos, I came across a book I never read before. Hey, okay, very good. Very good, Rodrigo. So I came across a book I'd never read before. Okay, awesome. Thank you. Very good, guys. Very good job. Bueno, ahí estamos. Eh, me gustan mucho los ejemplos, la verdad. Como les digo, ¿verdad? Siempre ustedes siéntanse libres. Si quieren decir más, pues no hay ningún problema, ¿verdad? No solamente nos quedamos con la, con la oración, sino que podemos decir más, ¿verdad? Tratemos que sea más como una conversación, si gustan. Vamos a ver, tenemos a Stephanie por ahí. The number one, she looks after patients in a hospital. Number two, I came across children sleep on their bridges. Okay. Okay, very good. Stephanie, thank you. Very good job. So the first one is um, uh, she looks after uh, patients because she works at a hospital, right? And then number two, I came across uh, some children's, uh, some children, sorry. Uh, some children that sleep under a bridge. Okay, very good. Thank you. Bueno, vamos a ver, por acá tenemos a Isaac. Quiere compartir una vez más. Vamos a ver. 
uh, I was running in the park and I came across the teacher. Okay, very good. Very, very good. And one, mm -hmm. one Go more. Huh? Go ahead. The beautiful flower turned into a dry rose. Okay, awesome. Okay, very good. Turn into a dry rose. Okay, very good. Muy bien, guys. Me parecen perfectos sus ejemplos, la verdad. Muy buenos. Vamos a ver ahora a uh, Lisbeth. Good evening. I have one. I was walking down the street the other day and I came across your car at the parking lot. Awesome. Okay, very good. Very, very good. Thank you, Lisbeth. You guys are you guys are amazing. I mean, I really mean it. I'm not trying to lie or something like that. You guys are really, really good. Vamos a ver, tenemos ahora a Wendy. I went to the park and come across your brother. Awesome. Okay, thank you. Thank you, Wendy. So I went to the park and I came across your brother. ¿Verdad? I came across. Vamos a decirlo en pasado porque ajá, estamos hablando como que yo, yo fui al parque y entonces me, me encontré por casualidad. ¿Verdad? Me encontré por casualidad a tu hermano. Muy bien. Perfecto. Bueno, guys, han hecho un excelente trabajo. Los quiero felicitar a todos porque de verdad eh, han hecho un trabajo perfecto. Vamos a ver. Ever. I can cross with the, with the, perdón, I can cross with my partner class in the Metallica concert. Okay, okay, awesome. Uh, Ever, I'm sorry, but I just, um, you sound a little far away from uh, your microphone. So are you able to, uh, could you please repeat one more time because I couldn't hear you. Right. The, I can cross with my partner, partner class in the Metallica mm -hmm. concert. Okay, awesome. Very good. Muchas gracias. Ever, bueno, en este caso creo que su ejemplo es, eh, yo me encontré por casualidad con mi eh, compañero de clase, ¿verdad? Sí, así es. Correcto, ok, muy bien. Bueno, entonces eh, les voy a decir como un pequeño consejo eh, para, para todos, ¿verdad? Este, por lo general, cuando queremos decir como un compañero, sería como, por ejemplo, uh, classmate, in that case, ¿sí? Classmate. That would be like the most accurate option. Right? I came across my classmate at the Metallica concert the other day, for example. And, bueno, si es de trabajo, you, podemos... You. ¿Mm? You. You're welcome. You're welcome. Eh, bueno, si es de trabajo, pudiéramos decir, por ejemplo, my colleague, por ejemplo. Esas son como palabras que podemos utilizar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Ahora tenemos a Gerson por ahí. Eh, yo agregué who looks after your house when you go to the gym. She turned into in a, in an excellent classmate. I look into the homework tomorrow. Okay, very good. Very, very good. Thank you so much, Harrison. Excellent job. Ok, tenemos ahí entonces eh, el ejemplo, los ejemplos de Harrison eh, acerca de quién cuida de tu casa cuando tú vas al gimnasio. Eh, y luego, el otro era que se, se convirtió en una muy buena eh, compañera de clase, ¿verdad? Y por último, que va a investigar acerca de la eh, tarea el día de mañana, creo. Bueno, entonces, perfecto, guys. Muy bien. No sé si alguien más quiere participar. Eh, acá, pues, podemos participar tanto como ustedes quieran. La verdad que no hay como un límite, por así decirlo. Bueno, vamos a ver ahora con Raúl. Ok. Eh, I was looking in the solution about my problems de my, de my life. Mm -hmm. I was looking into the solutions uh, to my life problems. Lo podemos poner así. Ah, ah ok. Something like that. Okay, but very good job, Raúl. You can just change it a little bit. Uh, can you please say it one more time? Uh, the way that I uh, wrote it. Puede decirlo una vez más, así como está aquí, por favor. Okay. I was looking into the solutions to my life problems. Okay, very good. Very, very good. Okay, thank you so much, Raúl. Excellent job. Bueno, entonces estaba como investigando acerca de las eh, soluciones a los problemas de mi vida. Okay, muy bien. Me gusta que lo apliquemos como nuestra vida, como nuestras eh, cosas que hacemos del día a día, porque eso es importante. ¿verdad? Acá creo que lo que nosotros aprendemos, tenemos que intentar buscarle una, una utilidad, ¿verdad? Que no solamente sea como 
eh, frases eh, prefabricadas que no nos van a servir para nada. Bueno, creo que estamos muy bien con esta parte. Vamos a quizás avanzar un poquito porque, como les digo, tenemos que cumplir eh, con, cierta, con ciertas clases por esta semana, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar por aquí. Quiero asegurarme de que se los comparto de esta forma, que lo comparto bien. No quiero que nos vayamos a... Vamos a tener un problema por acá, ¿ok? Vamos a ver. There we go. So I think we have the right uh, screen. I, I'm, I'm also going to share the sound with you so you can hear the, uh, the video as well. Vamos a ver por acá. Vamos a... Eh, por acá tenemos, como continuación al tema, tenemos esta parte que es acerca de eh, los verbos de, de dos partes, que es lo que hemos estado viendo. Y tenemos el verbo will para responder a solicitudes. Es lo que dice acá. Dice will for responding to request. Vamos a ver, por ejemplo, si alguien le dice a ustedes, eh, ve a la puerta, eh, eh, bájale volumen al televisor, o por ejemplo recoge tus cosas y ese tipo de, 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 de solicitudes de parte de alguien más. Entonces nosotros podemos utilizar el verbo will para responder a ese tipo de solicitudes. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a escuchar el video rapidito y después vamos a discutir la información que tenemos en él. Right, so let's go ahead and listen to the video, guys, and then we are going to talk about it and we are going to also discuss any questions that you guys may have about the about the subject, okay? So let me just go ahead and, and play the video for you. Here we go. Hello, we're now moving to un segundo. Tengo este volumen bien bajo. verbs or phrasal verbs. Get your pen and notebooks ready and follow us for better understanding. Two part verbs. Will for responding to requests. With nouns. Turn down the TV. Turn the TV down. Pick up your things. Pick your things up. With pronouns. Turn it down. Pick them up. Requests and responses. Please turn down the music. Okay, I'll turn it down. Pick up your clothes, please. All right, I'll pick them up. Let's talk about... Bueno, entonces acá, eh, guys, vamos solamente a verlo rapidito, ¿verdad? Tenemos acá los verbos que hemos estado viendo. Si se fijan acá, con los nombres, nosotros tenemos la posibilidad de dejar el verbo junto o lo tenemos la posibilidad de separarlo también, cuando se puede eh, de acuerdo al verbo, de, ¿ok? Lo que hemos estado viendo hasta ahora. Tenemos, por ejemplo, turn down the TV or turn the TV down. In this case, or we can say pick up your things or pick your things up. Okay, so we have the option to separate the verb from the particle in this case. But what happens when we have a pronoun? In that case, we cannot do that. Okay, uh, we cannot like basically put them together. We can only put them separate. Okay, They separate it. Like in this case, uh, turn it down or pick them up. We cannot say turn down it or pick up them. We cannot say that. That's It, it is not correct. So in this case, we don't have that option because we have a pronoun. Vaya, aquí dijimos ayer que cuando teníamos un pronombre, que era como eh, I, you, uh, we, it, they, she, he, todos esos, en ese caso no podemos eh, dejar el verbo y la partícula juntos. Tienen que estar separados por el pronombre. ¿okay? Luego está la parte que estamos introduciendo ahora que es la parte de las solicitudes, ¿ok? Requests and responses, ¿ok? Tenemos la solicitud, que sería la de la parte de arriba, que dice, please turn down the music. And then, ¿cómo vamos a contestar? Eh, estábamos viendo hace un instante que vamos a utilizar el verbo will para responder a esa solicitud, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, ok, I'll turn it down. Ok, I will. Ustedes pueden decir ese tipo de cosas. Eh, si alguien les, les pide a ustedes que hagan algo, eh, por ejemplo, como le estaba diciendo, ¿verdad? Ok, uh, pick up your clothes, please. Then you can say, uh, ok, I will. Or, ok, I'll pick them up. I'll pick them up. Si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Lo pueden decir de esa forma. 
utilizando el verbo will. ¿Por qué nosotros utilizamos eh, el verbo will? Porque básicamente nosotros utilizamos will cuando nosotros eh, respondemos a algo que es como, por así decirlo, algo espontáneo, ¿verdad? algo que no teníamos planeado hacer. Nos están pidiendo que hagamos algo y nosotros en el momento estamos aceptando esa solicitud que nos están haciendo. ¿okay? So, I will. I haven't thought about it. That's not something that I planned before. So I say I will because of that. Because it's something that I decided at the moment of speaking, like in this case, right? Esa es la razón por la cual utilizamos will. Porque nos están pidiendo algo y lo decidimos al momento, okay? Al momento. Eh, vamos a ver, ¿tenemos alguna duda hasta ahora? Eh, si no tenemos dudas, vamos a continuar entonces. Vamos a ver. Turn the TV down. Pick up your things. Pick your things up. With pronouns. Turn it down. Pick them up. Requests and responses. Please turn down the music. Okay, I'll turn it down. Pick up your clothes, please. All right, I'll pick them up. Let's talk about two-part verbs or phrasal verbs. These types of verbs are made up of two parts, a verb plus a particle. For example, put off. Put is the verb and off is the particle. It is also important to know that two-part verbs can change in meaning. The verb put means to place and put off means to postpone. Let's move on talking about two-part verbs. Put off means otro verbo importante, guys, vean acá, put off, significa posponer, ok? So, uh, let's say that, uh, for example, your, your mother or your partner or whatever, uh, sometimes they may tell you things like, you always put things off, ok? Siempre pospones las cosas, o siempre estás uh, como de alguna forma retrasando las cosas, ¿verdad? Eso es algo que pasa a veces. Entonces, uh, we can say it in that way, all right? To put off, put, put things off, all right? Um, so, for example, my brother, uh, he's a really lazy person. He always puts things off, okay? We can say things like that. Uh, that means that my brother is not like the kind of person that does things like right away, like immediately, but he usually uh, probably uh, takes a lot of time before he can actually uh, do something right so that's the meaning for put off okay you can write it down and, and maybe that's something that can help you in the future so that's another important verb that we have all right so let's continue to postpone let's move on talking about two-part verbs with nouns if the object is a noun for example tv car computer can come before or after the particle Read the following examples with me. The noise woke the giant up. Or, the noise woke up the giant. Both... Bueno, en este caso, guys, esta es una parte que ya les había explicado anteriormente, ¿verdad? Dice, si el objeto, o sea, de lo que estamos hablando, por así decirlo, es un nombre, usualmente, dice, no siempre, ¿verdad? Es usualmente posible ponerlo antes de la partícula o después, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es separarlo o no separarlo. Like walk up. Okay, that's the verb. Walk up. We can say walk the giant up or walk up the giant. Entonces, eso es lo que les expliqué antes, ¿verdad? Vamos a continuar. Both sentences are correct. Now, when the object of the two-part verb is a pronoun, it can only come between the verb and the particle. Pick him up. He keeps putting it off. Call her back. As a final note, when you use the same verb with a different particle, the meaning changes. For example, put plus off means to postpone. Put plus on means to cover your body with clothes. Entonces acá tenemos más ejemplos, guys. Es lo que les estaba diciendo. Tenemos eh, un verbo y con diferentes partículas significa diferentes cosas. Entonces tenemos put off es posponer. Put on es como cuando ustedes dicen eh, yo me pongo... Uh, los zapatos, me pongo la chaqueta, me pongo 
este, mi camiseta, cosas así, ¿verdad? So I put on my jacket, I put on my shoes, I put on my pants, and things like that, right? So that means to cover your body with clothes. And then put back, like to return something to its original place. Like, for example, uh, put it back. That's a really common um, request, like put it back, right? Put back. Significa eh, ponerlo de regreso donde estaba, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver, vamos a seguir. No sé si tenemos alguna pregunta hasta ahora. Si no hay pregunta, vamos a continuar. Plus back means to return something to its original place. We will finish this explanation by adding that two part verbs or phrasal verbs are very common, especially in formal English. Now that you have identified phrasal verbs, we want you to write some examples. Write on our discussion box one sentence using a phrasal verb with a noun and another sentence with a pronoun. Bueno, entonces por último nos dice que nosotros eh, practiquemos y nos dice que pongamos eh, un phrasal verb con un nombre y también un phrasal verb con un pronombre, ¿verdad? Creo que ya practicamos esa parte, así quizás vamos a, vamos a continuar, a menos que ustedes tengan alguna pregunta. Uh, do you guys have any questions, any concerns, anything that you would like to say? Are we good, guys? Is everything clear until now? Sure. Uh, could you repeat what is put off, please? To put off? Sure. Sure, no problem. All right. Um, so we were saying that put off, it means to postpone, right? Like, for example, uh, let's say that you have to do your homework and you have, let's say, you have a week So you can do that. And then, uh, for example, you say, mm, so I don't want to do it today. Uh, I will do it tomorrow. And then uh, it comes tomorrow. And then you say, I'm not going to do it today. I'm going to do it again uh, tomorrow and, and so on. Right. So basically you are putting it off. Right. So you basically are uh, not doing something that you are supposed to do. And you are like, for example, Uh, taking more time than you should to complete something. Basically, it means uh, to postpone, like to not do something when you can do it, actually. Okay, thank you, teacher. You're welcome. De acuerdo. Así que, eh, básicamente, guys, put off significa, digamos, eh, posponer, ¿verdad? Es como que, como le estaba explicando a Rodrigo, digamos que tengo que hacer mi tarea, tengo una semana, yo digo, no, pues no la voy a hacer ahora, la voy a hacer mañana. Llega mañana, yo digo, pues no, no la voy a hacer ahora otra vez, la voy a hacer mañana, y así, ¿verdad? Voy como posponiéndolo, es como que eh, pudiera hacerlo, pero decido no hacerlo por alguna razón. Tal vez porque te esté ocupado, o tal vez porque en muchos casos puede ser que yo sea un poco perezoso también, ¿verdad? Pudiera ser por eso, como que, como una crítica, ¿verdad? O es un, una digamos una actitud negativa por así decirlo to put up if you want to All right so if you don't have any more questions guys we can just move on we can continue vaya básicamente tenemos acá esto es parte de las actividades que ustedes tienen que estar completando tenemos este knowledge check basically what you guys have to do is just uh, follow the instructions here so it says look at the following pictures then complete the request with these words more than one answer is possible Vaya, nos dice que veamos las fotografías acá, las imágenes, y vamos a completar la solicitud, la solicitud que nos está diciendo en la oración. Por ejemplo, uh, pick up uh, the books, for example. That would be one option. And uh, it says that there can be more than one answer, okay? It's not just one answer, guys. You can do it in different ways. Like, for example, pick up... Uh, Your jacket, we're gonna say that that pick up your pick up the toys, please, or pick up the books. It, it depends, right? So basically, you need to uh, put in the word that is missing in this case, right? So you need to put, for example, here uh, you can put the toys, pick up the toys, 
please. Ok, that would be like the answer. Entonces, vamos a utilizar los verbos que hemos estado aprendiendo hasta ahora. ¿Verdad? Eh, vamos a ver. Luego, vamos a ver esta última parte por ahora. Quiero que la veamos porque tenemos que avanzar. Como les digo, para esta semana tenemos que completar la sección 1 y la sección 2. ¿Verdad? Entonces, quiero que podamos avanzar un poquito más. Dice acá. Uh, in this class, you will notice the stress patterns in requests with two power verbs. Ok. Vamos a anotar el estrés. Básicamente, eh, el estrés, guys, eh, creo que ustedes ya lo han visto. Se trata de dónde va como la mayor eh, fuerza en las palabras. ¿okay? Tenemos las, las palabras en algunas ocasiones, tienen una parte la cual se le da como más énfasis, que se dice de una forma un poco más fuerte de lo normal. Entonces, ese es como el estrés, por así decirlo. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona el estrés en estos verbos que nosotros estamos viendo. Okay, so let's, uh, we're going to listen to the video. I think that it only lasts for, uh, I think that it lasts just like two or three minutes, if I'm not mistaken. And then uh, we can just uh, discuss the information in the video. Okay, so here we go, guys. Hi again. Remember not only understanding grammar is important, but also pronunciation is as important. Please listen and practice the stress in two part verbs. Pronunciation. Stress in two-part verbs. Part A. Listen and practice. Both words in a two-part verb receive equal stress. Pick up the toys. Turn off the light. Pick the toys up. Turn the light off. Pick them up. Turn it off. Now that you have listened to the stress, go ahead and practice saying the following two part verbs. Bueno. All right, guys, so we have the stress. So just like I mentioned before, it's like, uh, like the most strong part, like the strongest part of the word or the sentence in this case. So we have that when it comes to phrasal verbs, uh, the phrasal verb has the same stress, like pick up your toys or pick them up. Eh, vamos a ver por acá. Eh, dice esto que es bien importante el estrés. Puede que nosotros a veces no le demos mucha importancia, pero yo trato de verlo como cuando nosotros hacemos cuando nosotros escribimos una oración de forma correcta o de forma incorrecta, si utilizamos los signos de puntuación o no. Eh, digamos, eh, yo he visto bastantes como memes y cosas así, ¿verdad? Que eh, casos en los cuales nosotros no utilizamos los signos de puntuación o eh, todo ese tipo de cosas correctamente, una misma, un mismo conjunto de palabras puede significar cosas diferentes, dependiendo de cómo nosotros lo digamos, de cómo está escrito o cómo le demos la entonación, ¿verdad? Entonces, esto es igual acá. En este caso del estrés, es importante. ¿Por qué? Porque le damos el sentido correcto a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, es una parte importante también para sonar de una forma correcta, que nos puedan entender. Eso es lo que dice acá. Aparte de la gramática, también es importante esta parte del estrés. Entonces, acá... Lo vamos a adelantar un poquito. Stress in two part verbs. Pronunciation. Stress in two part verbs. Part A. Listen and practice. Both words in a two part verb receive equal stress. Pick up the toys. Bueno, entonces acá dice eh, que tiene el mismo, digamos, stress, por así decirlo. Entonces, si se fijan, pick up, turn off, they sound basically the same. And then uh, your voice is going to go down uh, after that, like pick up the toys, turn off the light, okay? Pick the toys up. Si se fijan acá en esta parte, es como que la voz eh, va a disminuir un poco, okay? Aquí tenemos los, eh, estos pequeños círculos donde los que son más grandes reflejan un estrés más, más grande también, ¿verdad? Acá es más bajo, aquí vuelve a subir. Y aquí de la misma forma. Pick the toys up or pick them up. ¿Verdad? 
Vamos a escucharlo. Turn off the light. Pick the toys up. Turn the light off. Pick them up. Turn it off. Now that you have listened to the stressors. Vaya, y por último, guys, tenemos la parte acá que dice eh, que nosotros practiquemos el estrés de estos verbos. Okay? Uh, so we already know a few of these verbs, like pick up. What about cut it out? What does that mean, guys? Does anybody know? Like, if somebody tells you, like, just cut it out. What does that mean? ¿Quién sabe qué significa to cut it out? What is the meaning for that, guys? Laura? Yes. You can go ahead, Laura. We can hear you. So you can go ahead. ¿Qué significa en este caso? Laura, eh, ¿quería participar? Parece que no, ¿verdad? Bueno, este, no sé si alguien sabe qué significa cut it out. ¿Alguna idea? Sería algo como cortar. Cortarlo. Cortar, pero de qué, ¿en qué sentido? Vamos a ver. Mm, algo como, como terminar algo. Básicamente significa como dejar de hacer algo, como que ya deja de hacerlo. Es el significado, ¿ok? I just cut it out. Digamos que alguien está haciendo algo que ustedes no quieren, ustedes le pueden decir, just, just cut it out, man. It's just like, stop it. Stop it. Right? And then we have drop off. ¿Ok? Drop me off. Drop me off. Bueno, drop me off es como dejar algo, ¿verdad? Como, uh, I drop off the, uh, the cl my clothes at the laundry. For, him, for example, I drop, them, I drop them off at the uh, dry cleaning, for example. And then we have turn the radio up, uh, put the phone down. Okay, este bien, estos son como otros verbos bastante interesantes que lo van a hacer, like put it down, okay? Como, solo bájalo, que pon, ponlo ahí, ¿verdad? Creo que tal vez en las películas ustedes lo han escuchado, como que put the gun down. Baja el arma, ¿verdad? O sea, cae bastante literal en este caso. Bueno, no sé si tienen alguna duda, guys, acerca de esto, eh, estos verbos o lo que hemos visto hasta ahora. Any questions? Muy good. Ok. Right, so we don't have any questions, right? Very good. No problem. Bueno, eh, en este caso entonces, guys, nos vamos a quedar hasta acá. Eh, ha sido un placer estar con ustedes otra vez. Y, uh, bueno, espero que tengan una feliz noche y los veo el día de mañana. Bye, teacher. Thank you. Bye. 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 Bye.